let me okay yes so we have to just go for what fine structure so what is 1 by r 1 upon r is equal to kya tha ye value 1 upon bataiye n square a not hmm n square a not okay so this is your 1 by r and we have to use 1 upon r square what is 1 upon r square that is 1 upon l into l plus half and you have 1 upon n cube a not square yahi hai na yes sorry not l only l plus half l plus half okay so we have this particular thing so obviously and what we have to do we have to just find the e n 1 yahan tak hum logo ne last class mein kiya tha kya tha value minus bataiye value kya tha expectation value of p to the power 4 and what will be this value 1 by 8 m cube that value is equal to if you minus. remember that is minus thing 1 upon 8 m cube c square isn't it yahi tha karna na now look at how we will approach it and it is very difficult to get the expectation value of p to the power 4 on the nth state so now what we are going to do we will just try to make a trick and this is wonderful trick we can write psi r sorry psi n l m and this p to the power 4 we can write as a p square and p square psi n l m aise likh sakte hai na this whole term is yes, it yes aur dekho fayda iska kya hai hence p square is hermitian matrix or hermitian operator so what will happen p square will operate on ket or p square will operate on bra that will give you exactly same thing isn't it yes sir and now from the classical mechanics we can write my p square by 2m you can write your p square upon 2m is equal to e minus vr likh sakte hai na and what is your p square your p square is equal to 2m and that value is e minus vr and this is a wonderful trick this is a wonderful trick so what we have done we have just replaced p square by my radial part of and then everything is radial here so what will happen so this value is equal to minus 1 upon 8 m cube c square and here is psi n l m and this p square is going to operate uske jagah par hum kya operate karenge you have 2m e minus vr this is for this p square and again you have one more p square and this p square is given by 2m e minus vr and you have psi state here and that is nlm don't worry about this agreed now you can take 4m square outside this particular thing isko bahar le sakte ho so what you have you have minus 1 upon 8 m cube c square and you have 4 m square and you have expectation value of e square minus expectation value of you have expectation of e square you have expectation value of 2 time e and expectation value of v plus you have expectation value of v square isn't it likh sakte hain ise and what is your expectation value of e square minus m square m square will be cancel so we have 1 upon 2m c square now look at this is just a rest mass of electron so this will be identified as en and en is nothing but what minus 13.6 by n square yes yes sir yes sir. and here this value is again en so two time 
you have en so this is very easily written en and what is this expectation value of v that is minus e square 4 pi epsilon naught 1 upon r Lick sakte hai se? and this value yes. is equal to e square 4 pi epsilon naught 1 upon r whole square expectation value of this one yes Yes, sir. This minus minus is plus, so there is not any problem. This minus will come here. So you have a basically En minus two time En, and you have E square. And minus minus is plus one. So E square four pi epsilon naught. You have nothing but expectation value of what? One by R. Hoga. And plus you have E to the e square 4 pi epsilon naught whole square and you have expectation value of r square now you can get all this thing yes are you getting this thing and you have this particular expectation will 1 by r is equal to n square a naught and 1 by r square is l plus half n cube a naught yes are you getting this thing so it's a wonderful trick जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो इजीली आप रिलेटिविस्टिक करेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है ना सर नाउ हां बोलो एनीथिंग एल्स पहला जो ईएन टर्म है वो स्क्वायर नहीं होगा हां दो सॉरी दिस इज स्क्वायर सॉरी सॉरी दिस इज स्क्वायर ईएन स्क्वायर यस दिस इज योर ईएन स्क्वायर अदरवाइज तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा है ना एंड यू नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ईएन एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इनटू दिस यस सर है ना और देखो ये सारा किसके टर्म में आ जाएगा एवरीथिंग विल बी कम इनटू एन एंड एल एंड ए नॉट इसी के टर्म में आएगा ना आंसर है ना सो लेट मी गिव यू द फाइनल आंसर सो यू हैव माइनस वन अपॉन टू एम एम mc square and you have en square and plus two time en e square by four pi epsilon naught and one by r is equal to what one upon n square a naught and plus you have e square by four pi epsilon naught whole square and one by r square is equal to 1 upon L plus half N cube A naught. So now you can see everything A naught square. A naught square. Obviously, this is what? A naught square. And everything you can write in term of A naught and all this thing. Now you can put value of A naught. You can just do this exercise with yourself. What is value of A naught? 4 pi epsilon naught h cut square by me square aap isko saath mein le jaoge and when you will put all this thing then you have relative stick correction as something like so my final result dikh raha hu isme theek hai and that value is equal to you will have en square and this value is 3 minus 4n by l plus half just you can take En square ka matlab kya hoga? What is En square? You can take this En as what? M upon 2H cut square E square 4 pi epsilon naught with the negative sign 1 upon N square. So this is your En square and you can find your relativistic correction in term of radial part. Well, so, huh? oh, en square square. Kis mein? En, en. E n square, E n square, yes. No sir, upper wo jo E n E square by four pi epsilon zero square whole square. क्या बोल रहा Sir, upper जो हाँ यहाँ पर square, यहाँ पर square बोल रहा हूँ. Okay, ठीक है. So you can just put it this particular thing and sorry E n ये तो dimensionally गलत हो जा रहा है ना. Two m c square. Then you have this particular. ये तो रहेगा ही. इसको आपने cancel कर सकते. Okay. And now you can write this whole thing as your Relativistic correction. Here we introduce 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 
and basically some constant and this is a very interesting constant this is known as what your alpha hai na so let us try to find a structure constant usko hum log kis term mein likhte hain alpha ke term mein so what is alpha alpha is nothing but e square 4 pi epsilon not h cut c this is a very famous constant and this is known as what fine structure constant and look at this particular constant very carefully you have all the electromagnetic constant here yes you have relativistic constant here and you have the constant related to quantum mechanics here are you getting my point yes sir you have this particular constant h is quantum mechanical constant this is electromagnetic constant this is relativistic constant so this alpha is unifying all the constant except your gravitational constant isn't it agar kisi tarah se gravitation constant ko hum iske andar introduce kar de then we can have a very nice constant which will work very efficiently इन जनरल अभी तक हम क्या कर रहे थे नाउ दिस विल आल्सो गिव यू लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ यूनिफिकेशन थ्योरी आल्सो ओके लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ व्हाट यूनिफिकेशन थ्योरी यूनिफिकेशन थ्योरी में क्या करते हैं ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ हम वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ बेसिक थ्योरी वेयर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन कैन बी जर्नलाइज बाई सम पर्टिकुलर मेथड and so why you need some basic constant isn't it yes sir jaise quantum mechanics mein aap h constant define karte ho uske through hi aap sari cheezon ko upar niche karte ho you can see in any problem h is there koi bhi ek aisa problem batao jahan h nahi hai yes hai koi kya hai sir kaun sa har jagah pe hai har jagah par h hai in a electromagnetic theory Tell me any problem where you have not e square by four pi epsilon not everywhere. Even mu, you can write mu not as a function of epsilon and c. Yes. Yes, sir. And so why you have electromagnetic and e square by four pi epsilon not is a wonderful constant. Wonderful constant, isn't it? E is just the charge of electron and four pi and epsilon is just uh, your permittivity in a in a free space and now this is if you are going into very high speed range and this is also c is also related to electromagnetic thing because c and mu not can be adjusted with yourself electric field and magnetic field can be coupled with c isn't it 1 yes, upon sir. root under mu not epsilon not can be coupled with c yes and now you can see this is a very important new constant and maybe maybe in future course if somehow we can introduce g in this particular calculus in this all this type of calculation then obviously it will do miracle but unfortunately this is not happen and this is the biggest uh, obstacle for the unified theory isn't it and this value is very famous number and that number is what 1 upon 137 what 1, 1 upon 137 this is a very wonderful number and now you can write each and every function and each and every energy value in term of alpha for example you can write your pore energy in term of this alpha isn't it likh sakte kya और yes, एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा ठीक है है ना यू कैन जस्ट रिमेम्बर दिस एंड दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर वंस यू आर जस्ट गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव सॉरी टेक द डेरिवेशन बिकॉज यू नो दैट एल प्लस हाफ विल बी कम फ्रॉम दिस पार्ट इज एंट इट ओके सो यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ यू कैन राइट योर बोर एनर्जी इन टर्म ऑफ अल्फा लिख सकते हो ना so how you can write bore energy in term of alpha bore energy if i am talking about bore energy that means en is equal to minus m upon 2h cut square e square 
अपॉन फोर पाई एपसाइलन नॉट होल स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर सो इसको कैसे लिख सकते हैं वी कैन टेक एच कट इन साइड यस सो वी कैन टेक एच कट इन साइड एंड वॉट वी कैन डू वी कैन मल्टीप्लाई विथ सी सॉरी डिवाइड विथ सी सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ सी स्क्वायर इज एंड इट एंड नाउ दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सप्रेशन ई एन इज इक्वल टू माइनस एम सी स्क्वायर बाई टू एंड दिस इज वॉट अल्फा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यस सो योर बोर एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू वॉट अल्फा स्क्वायर बट योर रिलेटिविस्टिक इज प्रपोर्शनल टू वॉट अल्फा टू दावर फोर ड्यू टू दिस फैक्टर इसके कारण क्या हो जाएगा आप चाहो तो इसके अल्फा के टर्म में भी लिख सकते हो इजेंट इट है ना सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग नाउ वॉट वी हैव डन वी हैव जस्ट टेक द रिलेटिविस्टिक पार्ट and now we will go for a another part and that is what spin orbit coupling so let's try to go for understanding of the spin orbit coupling okay so isko hum zara samajhne ki koshish karte hain kya hai spin orbit coupling and what is physics behind that aur kis tarah se hum spin orbit coupling ke bare mein baat kar sakte hain okay yahan tak clear hai na yes sir Yes, okay so let's go for spin orbit coupling and we will start with the classical mechanic mechanical picture so let me clean my board first ओके सो वॉट इज आवर जस्ट मिनट ओके सो लेट्स गो फॉर अ क्लासिकल नेचर ओके एंड वॉट इज क्लासिकल थिंग अबाउट बोर ऑर्बिट इज दैट देर इज अ इलेक्ट्रॉन एंड देर इज अ प्रोटॉन ठीक है ना सो देर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद ऑन द proton now think point of view of electron agar electron ke point of view se dekhoge to kya ho raha hai proton ghum raha hai proton is re is revolving okay from the res with respect to electron the proton is going to revolve in a circular orbit with some velocity v and if and proton have some charge that is plus e so if there is some charge which is revolving in a circular orbit it will create some current yes 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 sir and if it will create some current it will give some magnetic field yes yes sir hai na that will be some magnetic field and what will be that magnetic field wo magnetic field kya hoga that magnetic field b is equal to agar circular करंट लूप है सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट अपॉन टू आर यस इनटू आई म्यू नॉट इनटू आई इनटू आई ऑब्वियसली आई के बगैर तो कुछ नहीं होगा एंड व्हाट इज योर आई वी कैन राइट वी कैन राइट आई सो लेट्स गो फॉर एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण on the reference of electron proton is revolving please so electron ke upar ek magnetic field jo electron ek magnetic field masu aisa kabhi ho sakta hai ki electron khud ghum raha aur khud ka hi magnetic field kabhi help kabhi wo feel karega aisa kabhi possible hai nahi sir it is not possible 
तो ये बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण होता है बट यू आर सिटिंग ऑन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग दैट प्रोटोन इज रिवॉल्विंग एंड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ दिस प्रोटोन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन देर इज जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर गेटिंग माई पॉइंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है प्रोटॉन के मोशन के कारण आर गेटिंग माई पॉइंट एग्जैक्टली एंड नाउ ये जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हम लिख सकते हैं हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मोशन के बेबाउट बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जैसा मोशन होगा एग्जैक्टली प्रोटॉन का भी वैसा ही मोशन होगा मैकेनिकल मोशन की मैं बात कर रहा हूं इजेंट इट सो यू कैन राइट दिस थिंग एज म्यू नॉट ई टू आर म्यू नॉट ई अपॉन टी ऐसा लिख सकते हैं ना एंड टी इज सम टाइम पीरियड ई इज योर चार्ज ऑफ प्रोटोन एक्चुअली सो यू कैन राइट म्यू नॉट बाई टू आर ई एंड हियर वी कैन राइट टू पाई आर इज द सरकम फ्रेंस बाई वी सो वी कैन टेक वी अप एंड डाउन हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो वॉट यू हैव यू हैव म्यू नॉट ई अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इन टू वी नाउ वॉट वी आर डूइंग आई कैन राइट दिस होल टर्म इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम पूरे के पूरे टर्म को कैसे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं सो ऑब्वियसली दिस इज मूविंग इन अ सर्कल so i can multiply with m and r so why i will divide with m and r aisa likh sakte hain yes and what is this mvr and what is this m ab ye main jisse bhi chahu multiply kar sakta hu there is not any problem ye main kisse multiply kar raha hu mass of electron se are you getting my point bhai yahan tak khel khatam ho gaya it's okay this is yes, your sir. magnetic field and now i just want to use the mass of electron or the angular momentum of electron in this picture so whatever be the velocity of electron that will be the velocity of proton isn't it yes sir yes so we can multiply with the charge of sorry with the mass of electron and radius is the common for both the thing so what will happen so we have the magnetic field and this is your vector quantity you can write this thing as a vector quantity this vector quantity can be written as mu not e upon 4 pi r and 4 pi m 1 by r square and l cap and l is nothing but what angular momentum are you getting my point This is magnetic field due to proton in term of angular momentum of electron. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है. In term of angular momentum of and this is R cube, not R square. This is what R cube. And yes, you know what is value of mu naught? One upon root under mu naught c. Sorry, mu naught epsilon is equal to what c. So, हम लोग इन जनरल एपसाइलन के टर्म में सारी चीजें लिखना चाह रहे हैं सो वॉट विल बी दिस पर्टिकुलर थिंग वॉट विल बी म्यू नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर एपसाइलन नॉट है ना म्यू नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी स्क्वायर बाई एपसाइलन नॉट सो यू हैव म्यू नॉट सॉरी म्यू नॉट को हटा दे रहे हैं सो दैट विल बी ई फोर पाई एपसाइलन नॉट and this is mc square 1 upon r cube and this is your b this is your magnetic field due to proton due to because it is feeling ye hamesha jo bhi magnetic field hoga wo kahin aur se milega tabhi to aap usko feel kar paoge bachche ye bahut hi badi galti karte hain ki de bolte ki electron ki magnetic field electron ke ghumne ke karan electron hi apna magnetic field thodi dekhega बट हियर इज वन मोर प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने यूज किया था दिस इज नॉट मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देर इज 
more or less thing are same but not matching with the experimental result why because here the observer sitting on electron is not at the inner cell frame wo kaise frame par hai non inner cell frame कोई भी चीज रोटेट कर रहा है तो वो इनर्शियल हो गया या फिर नॉन इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है सो दिस इज करेक्ट फॉर द इनर्शियल फ्रेम बट एक्चुअल थिंग इज नॉन इनर्शियल फ्रेम सो देर इज वन करेक्शन टर्म एंड दैट करेक्शन टर्म इज हाफ कम इन टू पिक्चर एंड दिस विल बी ई फोर पाई एफसाइल नॉट वन अपॉन एम सी स्क्वायर वन अपॉन आर क्यूब एंड एल एंड दिस इज वेरी फेमस नोन एज थॉमसन प्रशेषन है ना थॉमसन प्रशेषन का नाम आपने सुना होगा यस yes? सुने हो कभी सो दिस इज समथिंग कॉल्ड थॉमसन प्रशेषन नाउ दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट डॉट बी विद अ नेगेटिव साइन यस होगा ना एंड ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका आ रहा है एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज द वी एज्यूम हियर दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग रेदर इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सेस सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू वॉट मोशन ऑफ प्रोटोन यस एंड वॉट विल बी योर म्यू एस Your mu s is equal to g time e upon 2m. Are you getting my point? And what is g value for here? Yeah, but g value kya hoga? Two. Ham logon ne relativist. Acha, apne abhi relativistic quantum mechanics nahi kiya. So we will do this thing. So g is equal to two. We can derive from the relativistic quantum mechanics. Then this is something called zero magnetic ratio. We will also get. What is the basic definition of zero magnetic ratio in the next class when we will go for the G-man effect? And this is my G, and now you can have, and obviously this charge is negative charge, so this can be this energy due to spin orbit. अब ये यहाँ पर अभी spin orbit नहीं लिखेंगे आगे पहले देख लें. So this is basically E upon m हो जाएगा ना? So this value इसको अगर इसके साथ ले करके जाओगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू क्यों आ रहा है वन बाई टू नॉन ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ई अपॉन फोर पाई एपसाइल नॉट वन अपॉन एम सी स्क्वायर एंड वन अपॉन आर एंड हियर अगेन यू टर्म इज इक्वल टू ई अपॉन एम एंड यू हैव एल डॉट एस आर गेटिंग माई पॉइंट ये आ रहा है ना दिस इज वन अपॉन आर क्यूब यस Yes, and this is this energy is due to and one by r cube is also playing a role. So this is not only L dot s. One by r cube is also very important because you have to take the average value and you can assume this is your again next perturbation term and you can take the average value of this on the NLM. Kis ke upar ab baat kar rahe ho? On the NLM state and you have to calculate this particular average value. So let me write. Let me complete this particular thing, and we have to go for uh, this term as yeah. The clear, है ना? It's a very wonderful story. Very so wonderful last, story. क्या बोले? Last नहीं कर रहा हूँ. Last तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी. Okay. क्लियर है यहां तक ओके नाउ वी आर एट द नेक्स्ट फाइनल टेन मिनट की बात है हाफ फैक्टर क्यों आया बिकॉज हाफ फैक्टर इसलिए आया बिकॉज हमने सारा कैलकुलेशन ये एज्यूम करके किया था कि हम इनर्शियल फ्रेम पर है ओके बट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग सो इट इज वॉट नॉन इनर्शियल फ्रेम सो नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण जो इफेक्ट आएगा उसको हमने यहाँ हाफ से रखा हुआ है ठीक है so what is this particular value so e ab ise main kya keh sakta hu spin orbit coupling kya keh sakte hain ise spin orbit coupling and this value is equal to e square upon 8 pi epsilon not this value is 1 upon 
m square c square and you have 1 upon r cube and l dot s and now if you will take we will assume this one as my perturbation term then we have to go for average value of this so this value is equal to e square 8 pi epsilon naught 1 upon m square c square we have to calculate average value of r cube and we have to calculate average value of s dot l yes and what is your average value of 1 by r cube the average value of 1 by r cube is very famously identified as n cube a naught cube l into l plus half into l plus 1 so this is a average value 1 by r cube and now we have to calculate average value of l dot s and this is all about coupling and here we will go for the total angular momentum hum kiske bare mein baat kar rahe hain total angular momentum are people comfortable yes sir yes so we yes, have sir. to just go for what total angular momentum let's go for next thing so we can go for j j is identified as what a new angular momentum that value is equal to l plus s okay and you can just go for a vector diagram aap kiske bare mein baat kar rahe hain vector diagram ke bare mein baat kar rahe hain just a minute just a minute okay so what we'll have we have basically a l vector let's say this is my l vector and this is my s vector and this vector is identified what j vector and you can assume that this l vector and s vector will precise over j vector so this will be precise over j vector okay this will be precise over this particular j vector and here this j is identified as total angular momentum so you have a, another operator that is j square operator with the kit j and mj and this value is equal to kya ho jayega batao j into j, j plus j 1 h cut square and that value is j mj from the analogy you can from the obviously l is angular momentum s is angular momentum both have same type of uh, uh, nature okay and then we can just go for this particular thing and what will be your jz jz will operate on j mj is equal to what m mj h cut and you have j and mj the beautiful part is that and here we are just talking about a spin half particle hum log kiske liye baat kar rahe hain spin half particle so why we have taken j g is equal to half g is equal to 2 this is for a spin half particle so the value of j will vary from l minus half to l plus half are you getting my point the j will vary from l minus half to l plus half so l minus so you have l minus half is just a anti parallel and l plus half is just a parallel so this you can just assume something like this and once you will get the different value of j then you can get the different value of mj hai na what is mj mj will be from minus j to plus j yes and we will just try to calculate what are these particular thing and now from here we can just use this particular thing so j square can be written as l plus s into l plus s and what will be this value l square plus s square plus 2 time l dot s so this is your j square and from here you can find the value of l dot s and the value of l dot s is equal to j square minus l square minus s square by 2 so we can operate we can change this operator from here hum log is operator ko kya kar sakte hain change kar sakte hain and then we will get the a fine structure correction okay and this one is nothing but e 
सॉरी दिस इज स्पिन ऑर्बिट ऑफ द ऑर्डर वन दिस इज योर पटरवेशन टर्म यहां जब हम कर रहे हैं दिस इज वॉट योर पटरवेशन टर्म सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस वन so last but not the least we can go for final result so e spin orbit of the order 1 is e square upon 8 pi epsilon not 1 upon m square c square and this term is written as is term ko kya likh sakte ho and what is l square operator ko kya likhoge l into l plus 1 is so isko main idhar le kar ke chale jaau so that value is equal to j square minus l square माइनस एस स्क्वायर बाई टू एंड ऑब्वियसली वन अपॉन आर क्यूब का एवरेज वैल्यू सो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दैट इज ई स्क्वायर बाई एट पाई एफ साइल नॉट वन अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज जे इन टू जे प्लस वन माइनस एल इन टू एल प्लस वन एंड दिस इज वॉट थ्री बाई फोर एच कट स्क्वायर इज एंड इट and we can take h cut square by 2 common theek hai but ye 2 ko le raha hai so this is h cut square and 2 is here and look can look at this value 1 upon r cube will also come into picture so this term is coming here you have n cube a not cube l into l plus half into l plus 1 so this is your spin orbit coupling this is the energy due to change of spin orbit coupling and you can write this l in term of j likh sakte ho na yes sir l ki value kya ho jayegi l is equal to nothing but j minus half and l is equal to what j plus half yes yes hai na so you can come you can completely change each and everything so now you can see you can see here your good quantum number is j l s hai na and obviously this is 3 by 4 is the constant value and you can easily change l to j so everything can be written in term of n and j here and everything can be also written in term of relativistic correction in term of j isn't it wahan pe to l ko j se j se hum change kar sakte hain yes sir hai na so we have two correction and you have relativistic correction what is your relativistic correction abhi dekha tha that value is equal to en square and is that negative sign or positive sign this is positive sign okay so this is your en square aur yahan kya aaya tha 2 mc square ye aaya tha na and yes, you sir. have what is this value 3 minus 3 by 4 hai 3 minus 4n by l plus 4n by l plus 1/2 yes what do you can do you have to add all these thing in dono ko kya kar sakte ho aap add kar sakte ho jab aap in dono ko add karoge and you will just change and this is very interesting this is so symmetric maine aapke booklet mein karke rakha hua hai either you will put after the adding you will put l is equal to j minus 1/2 or you will put l is equal to j plus 1/2 you will get the exactly same result after adding you will get the fine final fine structure so let me give you the final relation of the or final uh, expression of fine structure what is this final expression of fine structure let me give you this particular thing so you have e fine structure 1 is equal to er plus e spin orbit of the first order by changing l is equal to j plus half or l is equal to j minus half aap dono se check kar lena you will get uh, exactly this result and this result is equal to you will get en square upon 2 mc square and you have 3 Minus four and very simple relationship, j plus half. Nature finally always give you a very simple relationship, isn't it? Yes, sir. 
and this is this en square is exactly same energy of the bohr bohr energy so you can write your fine structure in term of bohr energy so what will happen for the different value of n you have different value of l and hence you have different value of l due to this coupling you have different value of j aur jiski j zyada rahegi uski energy kya hogi upar hogi ya kam hogi fine structure ke karan hm upar hogi hai na because this is some constant minus this thing so this will be smaller for the higher j hence minus sign is there so this will be above of this particular thing are you getting my point so finally yes, agar aap complete solution likhoge what will be of your energy your energy is equal to something called minus 13.6 by n square this is your bohr energy and you can write 1 plus alpha square by n square and you have this value is equal to n by j plus half माइनस थ्री जी ये माइनस साइन लेने के कारण इसे हम ऐसे लिख लिख कर गिरा है सो दिस इज योर कंप्लीट एनर्जी दिस इज योर विदाउट पटरवेशन याद है ना दिस इज योर विदाउट पटरवेशन एंड दिस विल बी योर ड्यू टू पटरवेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक एंड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग सो दिस इज योर कंप्लीट थिंग एंड नाउ यू कैन सी हाउ योर स्टेट इज गोइंग टू स्प्लिट so suppose we are just talking about n is equal to 3 so here is n is equal to 3 and here we are talking about n is equal to 2 so if n is equal to 2 is there n is equal to 0 l is equal to yahan dekh dekhte hain so this will is equal to what l is equal to 0 l is equal to 1 l is equal to 2 है ना यहां मैं एल दे रहा हूं एन इज इक्वल टू टू के कारण दिस इज योर एल यहां पे सारा ये एल नाउ अब जे एल इज इक्वल टू जीरो के कारण जे की क्या वैल्यू होगी हाफ 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 सो दिस विल बी हाफ जे की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं एल इज इक्वल टू वन के कारण जे की क्या वैल्यू होगी सो दैट विल बी हाफ एंड थ्री बाई टू ओके एल इज इक्वल टू टू के और टू तो इसमें रहेगा नहीं एन इज इक्वल टू टू के लिए एल इज इक्वल टू टू पॉसिबल नहीं है ना वॉट विल हैपन फॉर एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू जीरो एल इज इक्वल टू वन जीरो है ना सो so, क्या क्या हो जाएगा हाफ इज देयर एंड एल इज इक्वल टू वन के लिए क्या होगा हाफ एंड थ्री बाई टू इज देयर यस और एल इज इक्वल टू टू भी होगा उसके लिए yes, है ना मैं यहां लिख दे रहा हूं आप है ना सो दिस विल बी ये इसके लिए क्या हो जाएगा थ्री बाई टू इज देयर एज वेल एज वॉट फाइव बाई टू इज देयर ओके सो नाउ यू कैन सी योर ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर नाउ हम सिर्फ सोच रहे थे कि यहां से यही ट्रांजिशन हो सकता है देर आर डिफरेंट ट्रांजिशन आर पॉसिबल दिस इज नॉट हियर यहां पर एल इजल टू नहीं पॉसिबल होगा ओके दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इजल टू टू now you can have different state and this energy and this energy is same isn't it this energy and this energy is same why because same value of n and same value of j yes yes sir same value of n and same value of j you have same energy so why we have i am writing it in a same line and now if you will go for the dipole dipole transition here then the selection rule is n dash is equal to not n so obviously 3 se 2 mein jayega but is and here delta l is equal to plus minus 1 and delta j these are our quantum number that is 0 plus minus 1 so how many lines will be there you will get a seven line but what you will find in a lab you will find exactly five line why this five line because the two transition actually two or actually four two transition have same level yahan se 
यहां आ रहा है और यहां से यहां आएगा दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली exactly सेम यहां से यहां आएगा उसकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली सेम डेल्टा हेल इजल टू प्लस माइनस वन सो यू कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर इज एंट इट है ना आप देखो क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है यहां से यहां का कोई ट्रांजिशन नहीं होगा यहां से यहां का कोई ट्रांजिशन नहीं होगा यहां से यहां का कोई ट्रांजिशन नहीं होगा यहां तो है ही नहीं कुछ भी है ना बट यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज जे हैव जीरो ऑल्सो यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर सो यू हैव एक्चुअली सेवन ट्रांजिशन and this thing will be discussed into your next class by mukaddar sir what will be transition how this thing will become here so he will discuss all the physics in the next class okay and he will just go for the problem based on fine structure so you can now you can understand ki aap kya kar rahe ho isn't it yes sir hai na aur iske upar aapko mukaddar sir problem karayenge tomorrow i will go for A फाइनल पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट विल जी मेन इफेक्ट और फिर यही चीज आपका बार बार रिपीट होता रहेगा ओके दिस थ्री थिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझना है जिसकी मैथमेटिक्स आपको जानना है एंड नाउ यू हैव टू जस्ट गो फॉर अ सिंपल मेथड जो कि आपको एक एल्गोरिथम बना करके सारी चीजों को सॉल्व करना है ओके ओके सो दिस इज फ्रॉम माई साइड ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग सो आपके लिए होमवर्क है जस्ट ट्राई टू make a transition but to in tomorrow's class mukaddar sir will just do all the transition okay and he will just start from here and he will do different problem on fine structure okay yes sir thank okay. you sir thank you thank you sir thank you